赶来我们学校参观，希望你们能够把你们的孩子都留在我们学校上学。嗯，我们学校虽然是新校，但是我们学校的校长刘刚曾经参加过少林武僧团，去过很多地方演出，到哪儿都特别轰动。开始吧。各位家长看一下我们的招生简章啊，我们学校的价位啊，比他们的学费优惠百分之二十啊，呃，如果没有现金，可以拿粮食代替现金来交纳学费。喂，校长，郭平安把他的招生点示到咱们学校门口来了。好，我等你。啊，我们学校的价位比他们的学费优惠百分之二十。校长。哥，我带着全体教职员工向你学习来。郭平儿，你信不信？我现在就把你撂住。刘刚，我是在你的门外头招生，这又不是你的地界。学生是越来越多了，哎呦，比起那几个大的武校啊，我还差得很远。看来今年你招生挺顺利啊。顺利什么呀？这个郭平安啊，招生他不讲规矩，抢了我不少生源，咱们两个要联手灭掉他，啊！<笑>为钱出卖老板的人有的是。这是郭平安学校在校生的通讯录和家庭住址，你们要免去这些学生的生活费和学费，让他们转到你的学校去。我每个月给你们一笔资金，以示补偿，时间是一年。郭平安突然间失去了这么多的生源，他自然会垮掉啊。那您为什么不让郭平安的学生免费到您这儿来上学？哎呀，我的这个学校呀、啊，已经开办多年，形成了品牌。你说我要免费收了郭平安的学生，会在价位上影响我招收其他的。而你们的学校是刚开办的，价位低点无所谓，一年之后你就可以恢复收学费了嘛。白校长，要不咱们签个合同吧？刘刚，是我拿钱来帮助你，你还不信任我？两个字，成交。刘校长，我代表附近几个村子来给你送锦旗，为民解忧。村长，你说的有点过了。哎呀，不过不过啊，你这么一免费吧，减轻了很多家长的负担呢啊。哎哎，对，来来来，过来过来过来过来过来，来来。刘校长，这几个孩子是我们附近村的，呃，有的是孤儿，啊，有的没人管，孩子们呢都想上学。哎，你免费收下吧。
。村长，我们这儿只对从平安五校转来的学生免费。这，不是，你们不是那个为民解忧吗？够狠！把我的学生全抢过来，我没抢，他们都是自愿过来。你都不收学费了，我都想把我儿子转你这儿来上学了。各位家长，这天上啊没有掉馅饼的事儿，他这样做是有目的的。郭校长，这里可是我们学校，咱办五校的人都知道，这五校招生啊，就是靠学生带学生。他今天让你们的儿子免费来上学。无非就是想以后让你们的孩子多给他介绍几个学生，帮他带几个学生怎么了？啊，我今天就是帮他带来几个学生，我们可不是嘛，哪儿便宜我们就去哪儿嘛。李刘校长功夫厉害，啊，去世界上表演过。你去过吗？我也去过。等教好了孩子呀，将来我也带他们去世界上表演去。大家上人！哎！来，来，你试试，来，你试试，来，试试。我说呀，大家伙看见了吧？啊，跟刘校长学准没错，对不对呀、啊？对。谢谢村长。哎呀，不用不用不用，呃，刘校长啊，那个这几个孩子你就收下吧。啊，呃呃，他叫曾宝奇。对，呃，他叫李来福。那个这个叫李吉祥。呃，这个我叫杨大胡。哎，这个叫玉儿。校长。这两个字，收下。孩子是孤儿吗？他要不是孤儿啊，这世上就没有孤儿了。这孩子啊，长着喜庆，身世啊，苦着呢。我是他大伯。他很小的时候啊，他爸就跟着村里的工头出去打工了，盖楼的时候摔死了。他妈也离家出走了。听说你们免费收孤儿，我就把他送来了。可是我们学校只收父母双亡的孤儿，或者是单亲家庭的贫困孩子。我们呢，忍饥挨饿的养着孩子，我们不容易啊。老师，老师，你们就收下我吧，我真想学武术。两个字，收下。师傅。君子会，孝人君，守孝亲，尊邻亲，把爱重，怀亲仁。来，伟大的表演，掌声接待。
。你这蛇精袋是打哪儿来的？你来福下的。不许欺负来福！快告诉我，到底打哪儿来的？从厨房拿的。你不怕老师说你？这么催，没能管得了我。孙宝琦，你又拿鸡蛋，爬这儿偷东西来了，抢你那出息！管家伙，邱老师，没事，我们平常训练比这还厉害呢。邱老师，校长，校长，有什么事儿，干嘛不能在学校说呀？周末长时间了，请你吃一顿饭，谢谢你。谢谢。来。嗯。这段时间，你发现一个现象没有？哦，你说的是那群孤儿吧？你怎么知道？全校的老师都知道了。看我这个校长当的。不过校长，说起这群孤儿，他们性情还真是有些古怪，要么就孤僻不合群，要么叛逆、离经叛道，行为举止总爱走极端。我觉得和正常的孩子还是不太一样。他们从小生活在不健全的家庭里边，时间长了。容易养成孤僻、极端的性格。校长，我觉得你啊，可以去开心理诊所了。我还真想开一家心理诊所
。那我明天就去你的心理诊所上班。那好，明天去买一批日记本。买日记本？干嘛呀？看心理诊所呀。师傅，你们把床搬到我们宿舍来了。你们住这儿，这是宿舍；我住到这儿，咱这就成家了。大家想写什么就写什么，想跟师傅说的话，想跟自己说的话。这一天发生的事儿，怎么写都行，写什么都可以。李大夫，听懂没？知道。这几天大家都写不出日记来，我猜大家还不太习惯。今天我就先给大家念一篇老师上大学的时候写过的一篇日记。春天来了，今天显得暖洋洋的。我去公园看花其实树上的花还仅仅是个花骨朵，但它却给了我一个好心情。今天是我的生日，我又长了一岁。朋友们送了我许多生日礼物，不过还是我送给自己的礼物最好，那就是每天都开开心心的。陈老师，你咋天天那么多开心事儿呀？今天是我第一天来武校上班，我想，马上就要进入到一个武侠的世界了。来了才发现。这里的教练都是普普通通的人，不过真人不露相，也许这中间就藏龙卧虎。我终于见到了武校里的这群孩子们，可能是第一次见面，孩子们对我的到来表现得多少有些羞涩。但每当我经过他们身边，听到他们轻轻叫我一声“裘老师”的时候，我还是可以从他们的眼神里读出他们对我的信任。他们是一群渴望得到爱的孩子。我希望有一天，他们都可以感受到被爱和被呵护的感觉。我会用心，好好的来爱他们。
。教练说中间四排跑得很好。今天早上我们班的教练说，让大个的跑到跑到公交路汽车站，让小个的跑到十字路口。早晨，我们出去跑步，教练带着我们跑了几圈，让我们休息一会儿。今天下雨了，特别的冷，非常的冷。一开始我还不知道，因为我还在上文化课师傅，你还是找别人吧。不行，说好了就你。求你了，要不你走一段都行。造你违法，快点找我说的呗。师傅，怕了？我怕过谁呀、啊？我是不好意思。这都是那些好学生该做的事。前些年，我经常和少林武僧团去国外演出。外国人一提起中国功夫，就都竖起大拇指，说外瑞不得，真棒。有一年，我刚好到美国旧金山演出，正好赶上中国国庆节，我就想，我能干点什么。后来我和几个师兄弟举着一面国旗，围着剧场跑了一圈，许多外国人都给我们鼓掌。我当时感觉特别自豪。孙宝奇，敢不敢将来到世界各地去表演中国功夫，让更多的外国人见识咱中国功夫？我敢。出击！是。说起，兄弟，唱国歌，三、一、二。国平安的武侠，关门了。这就是咱们两个强强联合的好处。哎，干脆啊，你的学校和我的合并，成为我的分校吧。这可不行，我要保留自己的武校。咱们是在同一条街上办武校，将来难免成为对手。你是纯生意人，开武校来说，对你来说，就像做生意。我是练武的，武侠就像我孩子一样。你现在的孩子，还是我养的。校长，校长，阿阳已经有两个月都没有打款了。不给钱我告他。你当初也没跟人家签约。那你查查咱账上还有多少钱？我们这学期的收入，主要还是前三个月白羊支付的那笔款。如果他现在支付了，我们就一点收入都没有了。现在账上的钱，也仅够再用两三个月的了。白校长，刘刚这么信任你，希望你能够遵守承诺，把欠我们的钱给我们吧。邱老师，你真的不适合这个要款工作，但你是一个好老师。你好好想一想，刘刚最多再坚持两个月，他肯定倒闭。你是不是也考虑动一动？那你又会给我什么承诺呢？你现在工资的两倍。白校长，有句话，你还真说对了。什么？我是一个好老师。
今天的生词主要有六个，分别是累赘、千条、缩短。起手，继续，走，重拳，开开，走。进行套路的阶段测试，希望同学们都能有一个好的表现。孙先生，进步很快，要注意把精气神也练出来。谢谢师傅，那比我大的人我能打过吗？这次下去，你两个人。进不了你身，真的，谢谢师傅。下一个李来福上场，孙宝奇准备。今天为什么不上场？我害怕。怕什么？不是怕，心发慌。平常不是练的挺好吗？平常没人看我，今天太多人看了。这么大人了还害羞？不是，人一多我就害怕。来叔，不要感觉有好多人在看你，就为师傅表演，为师傅一个人。谁见我线了？我怎么没有？我来帮师傅找就行了。我找到了。有人把我鞋藏在练功房。李亮叔，到。把师傅把鞋倒出来。是今天我实在找不到你的鞋了，问问大家，你们谁拿了师傅的鞋？我呀。林大吴，是不是你拿了师傅的鞋？我拿师傅的鞋干嘛？他的汗脚味熏我一个大跟头。林大叔，有。师傅鞋丢了，心里不痛快。来，给师傅打套拳，叫师傅痛快痛快。师傅光脚子不怕别人看，你还怕什么
，停止，走。是。马上就要开始比赛了，大家调整好状态，争取拿一个好名次，为学校争光，好不好？好。校长，秦丽子她不见了，这是在她宿舍床上发现的。师傅，我去报仇了。我想长大了报仇，您教会了我武功，我现在就能报仇了。你想带着学生去比赛，我尽快赶回来。好的。找秦月子，那我怎么办呀？我会赶回来的。那一定要快点回来。放心吧。嗯、我爸跟着村里的包工头去外面打工，出事儿死了。包工头一直拖着不赔钱。我妈气得离家出走五六年了。我现在总算可以找包工头算账了。村长，我是刘刚你找谁呀、啊？李老板在吗？不在
要做核锅吗？我爸死了，他不赔钱，我就要杀了他！让他反省，谁要做到你？来替我报仇呀！他爸死了，他妈离家出走，这孩子一年呢换个亲人家住，吃的是百家饭。你会教你孩子体会这种滋味？我没不赔钱，你别提了。哎，我知道，可我的确给钱了。那不对呀、啊，这孩子大白说过了，亲我告诉我的，你一直拖着没办法。钱我们没拿，是包工头拖着不办。那钱子和手印是咋回事？这是我们家的事儿。你是不是想拿了钱给他当学费啊？如果我不是李子师傅的话，我现在就揍你！不，你怎这么说话呢？啊，这么多年了，你一直瞒着大家伙儿，现在还在外面呢。你当长辈的，他可信你的。钱我们拿了，我们姊妹几个呀，这一辈子也没见过这么多钱。你狠心，分了。李子他妈一气啊，出走了。那你们也不能骗李子吧？那不是怕他长大要吗？现在钱呢？家里盖房子，儿子娶媳妇儿，花了。我是你。我是你，你叫我说你什么好啊你？走，李子，跟师傅回城。那报仇的事儿怎么样了？包工头已经答应给钱，这事儿交给掌门们处理吧。知道这是什么地方？知道，这是塔林，我早就想来这儿了。这是历代高僧安葬的地方。那他们武功一定很厉害吧？有一次，我师父带着武僧团接待外宾，有外宾就问他：“为什么？你们能打过泰山吗？”然后呢？我师父说：“打不过。”打不过？为啥呀？那个外宾也问：“为什么？你们不是少林武僧吗？”“对呀、啊，少林功夫最厉害了。”我师傅说：“少林功夫是用来修身养性，不是用来比试高低。”“修身养性。”泰森正经是世界拳王，够厉害吧？就是因为没有修养。所以到最后才沦落到坐牢
校长，你什么时候到呀？李来福他想见你，他太紧张了。我已经在路上了。田老师是不是说什么时候来？快了，别着急啊。师傅不在，我不敢上场。放心吧，师傅一定会来的。去热身去吧。起三，还有多久呀？已经开始检录了，快啊！齐老师，我害怕。来福，你平常不都练得好好的吗？那是因为师傅在旁边。那你现在怕吗？师傅不在，我不敢上场。放心吧，师傅啊，一定会来的。嗯。师傅，快到了吧？来福，检录员催咱们入场了，快点！我不去，我不去，师傅不来我就不去。比赛要开始了，我不去。喂，运动员最后到分八点五分。就是他，我想让他锻炼一下。万一要被他弄砸了的话，会影响咱们学校总成绩的。可万一好了，会影响他一生。校长，告诉李来福，师傅来不了了。怎么了？我就在门口，但告诉李来福，师傅来不了了，让他自己去比赛吧。不行，你是了解来福的，你不来，他根本就不敢上场。告诉他。师傅不来了，来福，徐天老师跟你说，师傅来不了了，你得自己参加比赛。我比了，哎，来福，来福。嗯、校长，李来福说你不来的话，他就不参加比赛了。十五号李来福立刻候场，否则就按自动弃权处理了。现在已经轮到他了，让来福接电话。嗯。来福，你怎么不过来啊？来福，你是师傅最喜欢的徒弟，但是师傅不能一辈子陪在你身边。你自己去比赛吧。我害怕。别人都说。师傅不在，你就害怕。师傅不信，没有师傅在场，来福一压行。喂，运动员最后得分八点八五。师傅有你们这群徒弟，特知足。我能看见你。二十一号李来福上场。二十一号李来福上场。二十一号李来福上场。立刻上场，让他们知道师傅教出来的徒弟是最棒的。
，有时候觉得师傅真像我爹，特想教他一身法。我也有这种感觉。我好几年都没叫爸了，我也有好几年没叫过爸。我就没叫过爸。可他是咱师傅，师傅怎能叫爸呢？师傅就是师傅就是爸，那就叫师傅吧。嗯，不好听。那就叫功夫爹。功夫爹。对，功夫爹。教练、文化课老师、厨师都因为待遇低辞职了。原来那些还交费的学生，看到别的学生免费，干脆也都不交了。不能动了，下星期开学，新生招生，每学期都按一千五百元正常交费你是来找人的吗？不、哦，呃，我是孙宝琦的妈妈。你是宝琦的妈妈？当年，宝琦他爹得病死了，我带着孩子跟他爷爷过了几年。后来我改嫁了，他爷爷不让我带孩子走，说这是他家的孙子，不能跟了外人的姓。全村人都帮他说话。拗不过他，只好一个人走了。我想我儿子，年头越久，我就越想，整夜整夜都睡不着觉。我想接他回我现在的家，行吗？这个你不能问我呀，这是你儿子。宝姐，想跟妈妈走吗？这孩子，平常日记里边老写想妈妈，这回真见了还有点不好意思。校长，我们走了。我刚给宝琦爷爷打过电话，他要在你们临走前再见一面，宝琦。我是偷着来的。我怕他们又不让我带宝琦走，还是见一下好，这是常理，他正往这赶呢。宝琦妈，这儿就是宝琦平常训练的练功房。他是不是还像以前那么淘啊？我是好学生。我不信，真的，宝琦啊，现在都主持升旗仪式了。在我们学校，能主持升旗仪式的都是好学生，他也是好学生。来，宝琦，给妈妈演示一个。升旗仪式，现在开始，全体举手，升国旗，唱国歌，兄弟。宝琦的，宝琦走，别走，别走，别走，放开我！七爷的孙子送人，门都没有，揍他！打他！打！师傅，不打！师傅，宝七不会不压他爷爷。宝七这孩子我了解，他对他爷爷感情很深，请大家都为孩子们想想，求求大家，宝七没有父亲，他想有个家，让他跟他妈妈一块过。对他成长有好，有什么不好？来来来！
，求求大家，求求大家，求求大家，求求大家。把宝石留下。刘刚，村民到学校闹事，你就这样算了吗？算了，他们也没有恶意。他们可打你了，找律师在追究他们的法律责任。可是最后他们也让孙宝奇跟他妈妈走了，这顿打也算值了。那好，有事再联系。是我，邱老师，你的工资恐怕还要再拖几个月。那可不行，看把你吓的！我要是为了钱，当初早就跟他们去白羊的舞下了。其实你心里边咋想，我知道。那。我是咋想的，校长？邱老师，以后别管我叫校长了。学校一共就咱两个人，你就叫我刘刚吧。嗯，那你以后也别叫我邱老师了，就叫我丽华吧。姓丽华。嗯，刘刚。<笑>我怎么觉得那么别扭呢？我觉得也可别扭。哎，不是说真的。我觉得，你以后肯定会成为一个好父亲的。都管了三十多个孩子，还成为不了好父亲？你知道吗？孩子们背后都管你叫功夫爹。这爹不好当啊。这学期。咱们把学费恢复到原来的价位了，没想到白羊五校突然降价，学费比咱们还低，家长一下子把孩子全转到他那儿去了。这剩下的三十二名孩子，都是当初咱们免费收的孤儿。咱们现在账上已经没钱了，除非你有钱再投入。没钱了，已经全部投进去了。哎，我早就跟你说过，咱们两个学校合并，你就是不听我的。现在什么资本都没有了吧？我还有三十二个孩子。我知道。全都是免费的孤儿。你既然把我其他学生都收了，这三十多个孩子也收了吧？那学费呢？你给免了吧。我承认，办五校，我不如你，我输了，我无话可说。可是这些孩子是孤儿，你这么大一个五校，收下他们。不会造成任何负担，刘刚。你想当救星，你就去做；做不成，别来找我。邱老师，我不想解散五校了。为什么？这个家不能散了。那你拿什么撑下去呢？我把车卖了
。那早晚还是会花光的呀。我可以去表演找演出费。你忙得过来吗？哼，就当是多打两场他拳吧。欢迎各位来到少林寺，观看少林武僧团的精彩表演。少林武僧团呢，曾先后应邀出访过亚欧美八十多个国家和地区，是我国第一家进入英国皇家剧院、奥地利金色大厅和俄罗斯克里姆林宫的文化团体。多少钱啊？五十块。便宜点吧。少少两块多，我吃了八个。真的啊，三十八。真的啊，四十八。我也没完。别少，别少。哎，刘哥，你先等一下，明天早点来，到我那儿领一下演出费。行，谢谢团长。刚刚。听爸一句话，别干了。不挣钱没关系，家里也不指望你去发大财。收养了那么多孤儿，也算是办了一件好事儿。家里不怪你，可你现在自己都穷得叮当响了，还硬撑着去管这事儿，这不是？人家有几十万的人。收养个孩子还说得过去，你又没钱，还一笑养三十多个。你又不是不能去挣钱，可是你把挣的钱这么花了，你，你琢磨琢磨吧。妈，你回来了，哎，跟我吧。哎，别慌别慌，要看看妈买什么。你们也还我多少钱？还过。一块，西红柿多少钱？两块。哎，你什么时候关心给我买菜来着？改天我给你找个地方，一斤能便宜一大两毛钱。行了行了行了，哎呦，我还是做我那饭去吧。我给你说是真的呀。大叔，过去我没发现，你可真能吃啊！你借多少钱
，一万。你整天出去表演，挣那些钱花在哪儿了？你说说，你到底有多难？晚上吃了饭，不知道明天能不能吃上。谁吃多我害怕，谁带病我更害怕。自己去银行取。家里也没钱了，就把钱。哥，你是不是男人呢？你不是一身功夫吗？都开始向家里借钱了。你你你养那么多孩子干什么？你把家都搬走吧。谢师傅，谢师傅，谢师傅。邱老村，刚才我看包子说，今晚要下雨，一下雨明天参加会上场。我正往这赶呢，你赶快去三中山也打台球场吧。多多少多少？还有二十多斤，存到我多了。你要洋葱五十三斤，看好。哎，我放哪儿去？哎，土豆给我称称，我全要了，我全要了。哎，咋回事？你我先来的，有没有先来后到你？滚！咋回事？你？干啥呀？你干啥？你想干啥你？你，你放开！你放开我！刘刚，你放开！你疯了你！放开！我头发都压了。李华，我不在，他们练功偷懒了没有？练的可勤快了。比你在的时候还强呢，也别太勤快，那玩意儿费心。你呢？怎么样？我挺好的，你自己要小心点。哎，好的。怎么又用我手机打长途？骗子！
周老师，今天怎么没有鸡蛋了？我给停了。停多久了？停了两天了。现在经济很困难了，吃饭都很紧张，更何况每人每天还有一个鸡蛋。关于酒店吗？这样可以省一些钱啊！你知道吗？他们的两位学生比一般孩子消耗体能要多，所以必须要保证营养。师傅，我们不用吃鸡蛋，我有的是劲儿。师傅，你别怪邱老师了，我们不吃鸡蛋也没事儿，我们吃。你们闭嘴！每人每天一个鸡蛋，一个鸡蛋已经是最低标准。没有钱，我们拼命挣。校长。对不起，我错了。好吗？好，挺好的。你有事瞒我？没，真的，真的挺好的你爸不让告诉你，是脑血栓。妈，要不你先回去吧。我回去了。不干了，这三十二个孩子，你也收下吧。那他们的学费、伙食费不能免，所有的费用我替他们交。你不是没钱了吗？前提是我想办法，先交钱。你要的钱全部在这张卡上了。谢谢你把一年的演出费都提前预支给我。哎，不到火烧门的时候，我知道你是不会开口的。这一年我会给咱团里边好好表演的。哎，行了，我们一起这么多年了，我信任你。
什么事啊？不会又是买菜吧？这回彻底不用再买菜了孩子们，吃饭没有？好，师傅有话说。今天去的学校好不好？好。操场大不大？大。以后天天吃跟今天吃一样，好不好？好。明天咱就搬过去。我就不去了。师傅，您又要去外地演出？师傅不办舞下了，要把你们转到今天你们看的那所学校去。那您呢？师傅就不再管你们了。养不起你们了。
我受不了了，我真的受不了，撑不住了。该训练了，师傅该训练了希望文武学校的老师，我有急事儿。嗯，是这样，我们这儿有三十二个孩子和一个大人需要帮助，你们能向社会呼吁一下吗？读训病重，读训病。小朋友，你们找谁呀、啊？我找我的师傅。你们师傅是谁呀、啊？刘刚。
姨，这是我们送给师傅吃的鸡蛋，能把这些鸡蛋给他吗？这么多鸡蛋啊！这是我们攒了三天的鸡蛋呢。行，明天一早就给你们师傅送去。阿姨，我们想跟师傅说句话。我们已经好多天没见到他了，我们想师傅了。不行，现在是半夜，你们这样会影响其他病人休息，也会影响你们师傅的休息啊。那我们不出声看师傅一眼行吗？你们还是明天白天探视的时候再来吧。等一等。但是，你们只能从门缝里看一眼，门不能开得太大，所以每次只能一个人看，而且一定要记住，千万不能出声，能做到吗？嗯两个字儿，战术。这里是希望文武学校，这所学校仅有三十二名学生，他们全部都是孤儿。他们的校长刘刚不仅免去了孩子们所有的费用，并且用自己的钱资助了孩子们。你叫什么名字？李来福。你的爸爸妈妈呢？我很小的时候，父母就去世了，我从来没见过他们。你最想对你师傅说些什么？师傅，你辛苦了。重压之下的刘刚积劳成疾，目前已经住进医院。我师傅已经住院好几天了，我们都想他了。那么此时此刻，你最想对你师傅说些什么？师傅，您什么时候回来呀？我们都等着您呢。你在这儿生活的怎么样？好。你最想对你师傅说些什么？师傅，我想你，你快点回来嘛，大家都能挂念你。我们这里的孩子都特别需要帮助，我们校长为了他们都已经尽了全力了。
南赛少林寺练武的武僧们呢，都知道一句话，叫做“练武不练功，到老一场空”。可见少林功法在少林武士中的重要性。正是武与功的结合，才是少林弟子们个个身怀绝技。接下来呢，我们将由武僧团一位资深武生刘刚向大家展示少林硬技功——头开钢板。二六缸，哎，十六缸，哎哎，他就是刘刚，昨天晚上电视台还报道他呢。我也认出他来了，我也听说了。刘刚，他身上两三十多个棍儿，不错。对他就是那个收养了三度孤儿的刘刚。是刘刚，他资助过三十多个孤儿。嗯、他的事情太干。是他。不错。领导来到刘刚的武术学校，看望了在这里的三十二名孤儿，并布置了切实可行的工作计划。体局会给予大力支持，咱们这些校长呢，都知道你的事儿了。他们愿意为你免费收留这批孩子。谢谢大家，我不想离开这些孩子，孩子们也离不开我。祝贺，谢谢各位。你怎么来了？我妈看了您的报道，这是她捐的钱。好孩子，替我谢谢他们。师傅，我能再来一次吗？行啊。全体立正，升国旗，唱国歌，敬礼。一二，起来！祝愿多女人民，把我们先入都是我们新的长途。
上口令，没让师傅向右转。老七，成吉遗址里边没有这一项啊！现在求全体学生向师傅行中国式抱拳礼。你叫什么名字？多大了？你爸你妈呀？